इवनिंग दोस्तों कैसे हो आप सब बहुत से सब अच्छे होंगे करंट अफेयर एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है और आज हम देखने जा रहे हैं सबसे जो मेन डिस्कशन रहेगा हमारा वो रुपए कार्ड और वीज़ा कार्ड पर आजकल एटीएम कुछ बैंकों के एटीएम कार्ड बंद भी हो रहे हैं तो उनसे संबंधित कि रुपए कार्ड और वीज़ा कार्ड में क्या अंतर होते हैं ये रुपए कार्ड किसने जारी किया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है इसकी चर्चा स्पेशली इस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में नेशनल मोबिलिटी कार्ड वन नेशन वन कार्ड के परिप्रेक्ष्य में कि पूरे देश के अंदर एक ही कार्ड चले उसका इनोग्रेशन किया वो जारी किया तो वो वन नेशन वन ने कार्ड के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया नेशनल मोबिलिटी कार्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है और ये रुपए कार्ड पर बेस है तो ये रुपए कार्ड क्या होता है और हमारे जो भी आपका ए टी आप अगर देखें कल देखें अभी देखें तो उस पर बना होगा रुपए या फिर वीज़ा तो इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस इस लेक्चर सीरीज के अंदर डिटेल में देखेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होता है और कौन सा कार्ड ज़्यादा बेटर होता है इसके अलावा बहुत से सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे तो लेट्स स्टार्ट होप्स हो आप सब अच्छे होंगे तो आइए शुरू कर दें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कौन ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक ये क्या है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है यानी बिना डीजल के जाए या पेट्रोल के चलने वाले व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल के इमिशन कितना हुआ है या कितना उनका यूटिलाइजेशन बढ़ा है उससे संबंधित ये सालाना रिपोर्ट पर प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है और इसके अंदर बताया जाता है कि भाई विश्व के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या स्थिति है और इस रिपोर्ट में 2019 की जो ये रिपोर्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक इसके अंदर चीन को सबसे बढ़िया बताया गया कि भाई चीन के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है और वहीं पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जा रहे हैं इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है वो क्या है कि तीन मार्च को मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस कौन सा विश्व वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है तीन मार्च को मनाया जाता है ठीक है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी 2013 से विश्व वन्य जीव जीव दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया तीन मार्च को मनाया जाना शुरू किया गया कब से दो से इस बार का जो विश्व वन्य जीव दिवस था उसकी थीम क्या थी लाइफ बिलो द वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट फिर पीपल लोग एवं ग्रह के लिए समुद्र के नीचे या पानी के नीचे जीवन तो लाइफ बिलो द वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट थीम थी इस बार के विश्व वन्य जीव दिवस की भारत के अंदर बात करें तो वन्य जीव या वनों को कौन सी जो भारत की सातवीं अनुसूची है मोस्ट में जो विषय है उनको तीन भागों में बांटा गया राज्य सूची केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची तो ये वन और वन्य जीव किस सूची में रखे गए हैं समवर्ती सूची में यानी कि इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है अब ये जो विश्व वन्य जीव दिवस है इसका जो आयोजन की शुरुआत दो में किसके द्वारा की गई थी सी ई एस के द्वारा की गई थी किसके द्वारा की गई थी सी आई टी एस सी आई टी एस क्या एक कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एंडर्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खतराग्रस्त वन्य जीव स्पीसीज है उसके लिए एक कन्वेंशन है सी आई टी एस और ये लीगली बाइंडिंग है यानी कि ये जो इस देश ने इस पर साइन कर दिया उसके लिए ये लीगली बाइंडिंग है एक सौ तिरासी देशों ने ये इस पर साइन किया तो पहली बात तो ये है कि लीगली बाइंडिंग है उनको उसकी पालना करनी पड़ेगी सी आई टी एस की और कब से इसकी शुरुआत हुई थी उन्नीस सौ तिहत्तर में इसकी शुरुआत हुई थी और ये जो जंगली जीवन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है सी आई टी एस कैसे तीन कैटेगरी में इसने बांटा है पहला दूसरा और तीसरा पहली कैटेगरी में जिस भी वन्य जीव को डाल दिया है सी ने उसका मतलब उसका व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है कानून जुर्म में दूसरी कैटेगरी के अंदर जिसको डाला है उसके अंदर जो जो देश निर्यात कर रहा है उस डिजाइन वन्य जीव का मांस हो या कुछ भी हो तो उस देश को परमिशन लेनी होगी जो निर्यात कर रहा है आयात करने वाले देश को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी और तीसरे के अंदर जो है उनको तो बस केवल सर्टिफिकेट के यहाँ भाई हम निर्यात कर रहे हैं तो पहली कैटेगरी में पूरी तरह से बैन दूसरी कैटेगरी में जो निर्यात कर रहा है उस देश को परमिशन लेने पड़ेगी और तीसरी कैटेगरी में जो जीव है उनके लिए केवल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी ये तीन कैटेगरी में जो वन्य जीव है उनको बांटा किसने सी आई टी एस ने और यही तीन मार्च को किस शुरुआत की थी विश्व वन्य जीव दिवस की और इस बार की थीम क्या लाइव बिलो द वाटर फॉर पीपल एंड प्लानट अगले जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा मेन लेक्चर हो इसी पर बेस होगा वन नेशन वन कार्ड वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर जारी किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एन सी एम सी एन सी एम सी ये जारी किया गया है और इसको कौन से मंत्रालय द्वारा ये कार्ड को बनाने में मैन मैथी भूमिका निभाई है ये कहेंगे कौन से मंत्रालय का ये कार्
जो हमारा आवास और शहरी मंत्रालय है आवास और शहरी मंत्रालय की ये पहला है ये जो कार्ड है किसका है आवास और शहरी मंत्रालय का तो पूछ ले भाई नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किसका है आवास एवं शहरी मंत्रालय का और ये किस पर बेस्ड है रुपए कार्ड अब ये क्या है ये कार्ड ऐसा है कि मान लो जनरली क्या होता है कि हम इधर जा रहे हैं या फिर ऑल ओवर कंट्री के अंदर एक ही कार्ड हो जिससे हम बस के अंदर भी यात्रा कर सकें ट्रेन के अंदर भी यात्रा कर सकें रिटेल पर सामान भी खरीद सकें टोल टैक्स भी पे कर सकें सारे के सारे जो फीस हैं वो एक कार्ड के द्वारा हम कर सकें ऐसी परिकल्पना इसके आधार पर की गई तो बस का किराया ट्रेन का किराया ऑटो का किराया और रिटेल का सामान और टोल टैक्स का सामान इसके द्वारा यानी पूरे देश में एक और पूरे देश के अंदर ये चले ऐसा नहीं एक भाई जनरली क्या आता है कि भाई दिल्ली मेट्रो कार्ड आप खरीदते हो तो दिल्ली मेट्रो में चलता है यहाँ पर नहीं चलता जयपुर मेट्रो के अंदर इस कार्ड के अंदर अगर आपने ये कार्ड बना लेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर यहाँ सब जगह ये लागू होगा और पूरे इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट में इसकी महत्ती भूमिका रहेगी आप कोई सी मेट्रो में बैठो ट्रेन में बैठो बस में बैठो वहाँ पर आप इससे पेमेंट कर सकते हैं तो कैशलेस समाज को बढ़ावा देगा साथ ही के अंदर वन नेशन वन कार्ड की परिकल्पना को भी साकार होगा किसके द्वारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है अब ये किसके द्वारा जारी किया गया है रुपए कार्ड पर ये बेस है यानी इसका पेमेंट किस पर कटेगा रुपए कार्ड पर कटेगा तो ये रुपए कार्ड क्या होता है ये अपन देखते हैं 20 मार्च 2012 को जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जारी किया था रुपए कार्ड अब रुपए कार्ड क्या है कि एक डोमेस्टिक कार्ड है यानी कि भारतीय घरेलू कार्ड है हमारे पास जो ए है ये मान सकते हो देसी ले मैन लैंग्वेज में बोले थे कि भाई एक देसी कार्ड है कौन सा रुपए कार्ड जो 2012 में लॉन्च किया गया था किसके द्वारा एन अब ये क्या है कि कार्ड क्या होता है एक पेमेंट सिस्टम है पेमेंट सिस्टम कैसे है जैसे हमारा ए कार्ड है तो हम ए के अंदर उसको डालेंगे और ए से वो पैसे जैसे डालेंगे तो पैसे निकल के हम निकाल सकते हैं तो वो पैसे बैंक के द्वारा किसको भुगतान कर दिए गए हमको भुगतान कर दिए गए तो और इसके अंदर मीडिएटर की या पेमेंट भुगतान प्रणाली के बीच चलने की भूमिका किसने निभाई कार्ड ने निभाई तो कार्ड क्या है एक पेमेंट सिस्टम है और जो भारतीय पेमेंट सिस्टम है वो क्या है रुपए है भारतीय पेमेंट सिस्टम है क्या है रुपए कार्ड है और जो विदेशी पेमेंट सिस्टम है वो कौन से वीजा है या फिर मास्टर कार्ड दो तरह के कार्ड होते हैं या तो आपके एटीएम पे वीजा लिखा होगा या मास्टर होगा अभी वीजा मास्टर कार्ड क्या है विदेशी कंपनियों के अमेरिका के अब इसके क्या क्या फायदा है देखो रुपए यदि है तो रुपये कार्ड है भारतीय तो भारत के जो भी डिटेल डा, डालोगे वो किसके सर्वर पर जाएंगे भारतीय यानी कि एन के सर्वर पर जाएंगे तो एक तो आपकी डिटेल क्या सुरक्षित है दूसरी बात क्या है कि बैंक यदि वीजा कार्ड या रुपए वो वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड देता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सर्वर पर सूचना जाती है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का है तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का है तो इसके लिए बैंक को हर तीन महीने में फीस देनी पड़ती है तो वो फीस किससे वसूलते हैं ग्राहक से वसूलते हैं तो इसलिए ये महंगा पड़ता है रुपये का वो वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड बैंकों के लिए महंगा और ग्राहकों के महंगा और इसके अलावा इनकी सूचनाओं की जो प्रोटेक्शन है वो भी कम पहली बात तो ये दूसरी बात क्या है कि इनके ऊपर कमीशन है वो भी ज़्यादा है रुपए कार्ड पर बैंकों का एज कंपेयर टू वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड की की तरह ठीक है इसके अलावा इसमें क्या है कि इससे फ़ायदा एक ये भी है कि भाई ये इंडियन है तो एक तो सऊदेशी जो नेशनलिज्म की भावना है उससे भी कर सकते हैं और साथ साथ में इसका क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका शॉर्ट आउट भी क्या सोल जल्दी सोल्व होता है तो रुपए कार्ड और डेबिट कार्ड जो मैं वीजा और मास्टर कार्ड है उसमें अंतर क्या है या उसके फायदे क्या है रुपये कार्ड सस्ता पड़ता है बैंकों को भी कम पैसे चुकाने पड़ते हैं इसके अलावा ये भारतीय प्रणाली पर बेस्ड है ठीक है और इससे क्या है कि सूचनाएँ जो हम इन डालते हैं वो भी सुरक्षित रहती है लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है ड्रॉबैक क्या है कि रुपये कार्ड है वो एक डेबिट कार्ड की तरह काम कर सकता है क्रेडिट कार्ड की तरह रुपए कार्ड काम नहीं कर सकता है क्रेडिट कार्ड केवल मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ही कर सकते हैं तो ये इसका एक ड्रॉबैक या इसके हानि मान सकते हैं बाकी इसके फायदे फायदे हैं किसने जारी किया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई भारत सरकार के द्वारा की गई किसके अंडर में ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसके अंदर शामिल है किसके अंदर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी कब एक बिल ला कर के दो में और ये किसके तहत पंजीकृत करता है कंपनी अधिनियम उन्नीस के तहत ये पंजीकृत करता है कौन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या एक तो आर शामिल है और दूसरा इसके अंदर शामिल है इंडियन बैंक एसोसिएशन 
इंडियन बैंक का एसोसिएशन ये दोनों शामिल होकर के इन्होंने इनकी पहल पर ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया क्यों बनाया गया जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है और निपटान प्रणाली उसको मजबूत बनाने के लिए भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया आई और इंटरनेशनल इंडियन बैंक का एसोसिएशन ये क्वेश्चन आई की परीक्षा दो के अंदर ये पूछा गया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या ए कार्ड कौन जारी करता है ठीक है तो ये अपने को इसके बारे में ध्यान रखना है कि नेशनल पेमेंट को और ये क्या है नॉन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी और कंपनीज एक्ट उन्नीस के तहत ये पंजीकृत है भुगतान पेमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है इसका मेन मोटर है अब ये देखो क्या क्या इसने लॉन्च किया एक तो रुपए कार्ड तो हमने बताई दी इसके अलावा जो चेक सिस्टम भी बाट का अपडेट हुआ सी चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम इसके अलावा रुपए कार्ड इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कनेक्शन नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कनेक्शन इसके अलावा ये हमने बताई दिया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसके अलावा भारत बिल भुगतान प्रणाली भारत बिल भुगतान प्रणाली इसके अलावा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यू जो भीम ऐप वगैरह है वो सारे सारे ये चार पांच इसके मेन फीचर हैं यूपीआई है बाहर तो बिल पेमेंट सिस्टम है बी वी पी एस नेशनल कॉमेंट मोबिलिटी कार्ड और नेशनल टोल इलेक्ट्रिक कलेक्शन तो ये सारे सारे किसके द्वारा जारी किए गए पूछ ले तो नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कब स्थापना दो में किसके तहत और कंपनीज एक्ट उन्नीस के तहत कौन कौन है इसके मेन भागीदार आर और इंडियन बैंक एसोसिएशन ठीक है इसके अलावा त्रिशुरी कोल वेटलैंड त्रिशुरी कोल वेटलैंड की बात क्यों की है क्योंकि हाल के अंदर यहाँ देखा गया है कि भाई विदेशी मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई अब विदेशी मछलियों की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब जो देशी मछली है उनको नुकसान हो सकता है तो अपने लिए काम की बात यह है कि भाई त्रिशुरु कोल वेटलैंड वेटलैंड क्या होता है कि जो दलदली भूमि होती है और जहाँ पर जो ज़्यादा जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है तो उनको बोलते हैं वेटलैंड्स और इसके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जो ईरान के शहर से संबंधित है रामसर कन्वेंशन वो अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है रामसर तो ये त्रिशुरु कोल वेटलैंड कहाँ पर है केरल जिले के अंदर ये त्रिशुरु कोल वेटलैंड स्थित है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है सबसे बड़ा वेटलैंड वैसे कौन सा चिल्का झील जोड़ीसा में और उसके बाद गुजरात का जो अमीपुर टैंक है उसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा त्रिशुरु कोल वेटलैंड कहाँ पर स्थित है केरल के अंदर स्थित है और वेटलैंड से संरक्षण से संबंध कौन सी संधि है इंटरनेशनल वेटलैंड कन्वर वो रामसर कन्वेंशन इसके अलावा जो हमारा इसरो एक नई स्कीम लेकर के आया इसरो क्या थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा होप्स हो यू कैरीफाइड इन इसरो जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लेकर के आए आठवीं क्लास के बच्चों के लिए आठवीं कक्षा में पास कर चुके और नौवीं कक्षा में जा रहे हैं उनके लिए ये लेकर के आए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम और इसके अंदर खास बात मुझे ये लगी कि भाई इसके अंदर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं हमारे तरह उनको बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाएगी उनको बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी इसके अंदर दी जाएगी रूरल एरियाज के जो इंटेलिजेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रियोरिटी इसके अंदर दी जाएगी ठीक है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित से प्रदेश से प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्र स्टूडेंट को चुना जाएगा तीन छात्रों को इसके प्रत्येक वर्ष में चुना जाएगा और उसका सिलेबस भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग होगा तो ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम कौन से नवी क्लास के स्टूडेंट को कौन लेकर गया इसरो लेकर के आया है कितने स्टूडेंट चुनेगा तीन स्टूडेंट पर ईयर चुनेगा लाल रेड फ्लैग एक्सरसाइज रेड फ्लैग एक्सरसाइज किसकी है जो अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसकी एक्सरसाइज है कौन सी रेड फ्लैग एक्सरसाइज ठीक है तो दैट इज़ अवर टू डे लेक्चर सीज होप सो यू लाइक इट पहला जो क्वेश्चन है वो ये है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कौन जारी करता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कौन जारी करता है दूसरा जो क्वेश्चन है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई नेशनल पेमेंट पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई तीसरा क्वेश्चन रुपए कार्ड और वीजा कार्ड में कौन सा इंडियन कार्ड है रुपये कार्ड और वीजा कार्ड में कौन सा इंडियन कार्ड है चौथा क्वेश्चन वेटलैंड से संबंधित वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का क्या नाम है थैंक यू थैंक यू सो मच हाउ सो आप हमारे मिशन से जुड़े रहेंगे लेक्चर सीरीज थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन फैक्ट्स को अच्छे से कवर करने के लिए थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है काफ़ी मेरे पास सजेशन ये भी आएगी दो मिनट की लेक्चर सीरीज होनी चाहिए डेढ़ मिनट की होनी चाहिए कोई बात नहीं जितने भी पाँच दस बीस लोग सुनते हैं एक एक लिसनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर दैट मिशन सो हमारे फैक्ट्स को सारों को कवर करें जिससे उस टॉपिक पर हमारे ग्रिप अच्छी हो जाए ये हमारा मेन मोटो है फिर भी आपकी कोई सजेशन हो यू कैन Uh, put it in comment box thank you thank you so much